నమస్తే ఈ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీ జనగామ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి వంటి రాపోలు రామూర్తి గారు మనతోటి ఉన్నారు అయితే మనతోటి ఎందుకు మాట్లాడుతున్న అనే విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే కాంచనపల్లి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో అవినీతి జరిగిందనే ఉద్దేశంతో కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో జరిగినటువంటి అవినీతి గురించి మనతో షేర్ చేయడం కోసం అదే విధంగా ప్రజల ప్రజలతో ఏం జరిగింది విషయాన్ని కూడా ప్రజలకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పే విధ చెప్పే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాడు ఏంటి ఏం జరిగింది అవినీతి అనేది ఆ ఉద్దేశాన్ని అతని మాటలతో మనం విందాం నమస్కారం అండి రాపోలు రామ్మూర్తి గారు నమస్తే సార్ అసలు ఏమైంది అన్నగారు అక్కడ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లు అవినీతి జరిగిందా మీరు మాటలతో మీరు మాట్లాడుతున్నారా లేదు లేదు ఆధారాలతో చెప్తాను మేము గత మూడు సంవత్సరాల కింద పాలక వర్గం ఏర్పడ్డది ఆ పాలక వర్గం పాలక వర్గం ఏర్పాటు నుండి మధ్యన ఒకసారి కరోనా సమయంలో కొంచెం ఇబ్బంది ఏర్పడ్డది పాలక వర్గం సరిగా అద్దేయలేదు తర్వాత నెక్స్ట్ వాళ్ళు పాలక వర్గ సమావేశాలు గానీ సంవత్సరానికి రెండు సార్లు పెట్టే మహాజన సభ గానీ వాళ్ళు నిర్వహించలేదు అయితే దానిలో దానికి జరగనందున ప్రాథమిక సభ్యులకు దాంట్లో జరిగే లావాదేవీలు గానీ దాంట్లో జరిగే కుంభకోణాలు గానీ ఏలాంటిది సంఘ సభ్యులకు తెలియ తెలియలేదు మేము గత ఫిబ్రవరి నెలలో దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి చూస్తే ఒట్ల కొనుగోలు కానీ మరి అక్కడ సొసైటీకి ల్యాండ్ ఉన్నది దాంట్లోకి వెళ్ళి ఒక కెనాల్ పోయింది ఆ కెనాల్ నష్టపరిహారం డబ్బు నుంచుతా వచ్చినాయి ఈ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఇరవై మధ్య కాలంలో ఎనభై ఒక్క వెయ్యి ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు రూపాయలు మేము ఆర్టీఐ ద్వారా సివిల్ సప్లై వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నాము ఇగో దానికి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ ఇగో దానికి సంబంధించిన అమౌంట్ ఇటు అమౌంట్ రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల ఒకటి దాకా ఇంకా మిగతా రెండు సంవత్సరాలది ఇంకొక ముప్పై నలభై వేలు రావాల్సి ఉన్నది ముప్పై నలభై లక్షలు అది ఆర్టీఐ లో మళ్ళీ నిర్మించాం అది అందాదా నూ అందాదా నలభై యాభై లక్షల దాకా ఉంటది అట్టి అమౌంట్ కు సరి అయిన లెక్క లేవని మేము సభ్యులం సంఘ పాలక వర్గ సభ్యులు కొంతమంది నిలదీయడం జరిగింది అధ్యక్షుణ్ణి సివో గారిని నిలదీసిన సందర్భంలో వాళ్ళు ఏం సమాధానం చెప్పినంటే ఒక నాలుగు రోజులు ఆగండి మేము మీకు లెక్క చెప్తామని టైం ఇచ్చి వాళ్ళు ఒక తెల్ల కాగితం మీద కోఆపరేటివ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు చట్ట ప్రకారం ఆ చట్టంలో ఉండే అది ప్రకారంగా సభ్యుడు అడిగినా గాని పాలక వర్గ సభ్యులు అడిగినా గాని దానికి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ తోటి చూపించాలి చూపించకుండా తెల్ల కాగితం మీద రాసి మేము ఈ పెట్రోల్ బంకు ఒక అనే దాన్ని ఒక స్థాపిస్తానం దానికి సంబంధించిన వారికి గిన్నించినాం దానికి చుట్టూ ఫినిషింగ్ చేయించారు దానికి గింత అమౌంట్ అయింది దీని భూమి దానికి రిజిస్ట్రేషన్ లేదు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడానికి ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినాం ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు ఎమ్మెల్యే గారి ప్రోగ్రామ్ ఖర్చు అయినాయి ఎమ్మెల్యే గారికి కొన్ని అమౌంట్ డబ్బులు ఇచ్చినాం ఈ రకంగా కాకి లెక్కలు చెప్పిండ్రు ఆ లెక్కలు చెప్పడం వల్ల మాకు ఇంకా బలమైన ఇంకా ఏదో పెద్ద ఎత్తున కుంభకోణం జరిగిందనే నిర్ధారణకు మేము వచ్చినాం మేము ఒకటే అడిగినాం మీరు బ్యాంకు రూల్స్ ప్రకారంగా ఓచర్లతో బిల్లులతోటి సమర్పించాలి కానీ ఈ తెల్ల కాగితం మీద కాకెత్తుకపోయే తెల్ల కాగితం మీద ఇచ్చినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అని అప్పుడు మేము కలెక్టర్ కు దీంట్లో కుంభకోణం జరిగింది ఈ కుంభకోణ కోణాన్ని డిసిఓ గారికి కలెక్టర్ గారికి రాతపూర్వకంగా ఏ ఏ సంవత్సరం ఎంత రిలీజ్ పండ పండింగ్ వచ్చింది ఏ ఏ రిలీజ్ దీనికి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అనే దాని మీద మేము దీని మీద ఇంక్వైర్ చేయమని కలెక్టర్ గారికి ఒక మెమోరాండం ఇచ్చినాం డిసిఓ గారు దీనికి బాధ్యుడు కాబట్టి డిసిఓ గారు చెప్పడం జరిగింది 
చెప్తే వాళ్ళు ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఒక ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫీసర్ నిచ్చుడు అతని పేరు వేణుగోపాల్ ఆయన వచ్చి డైరెక్టర్ లను పిలిచి వారి వాయిస్ రికార్డ్ చేసుకొని వాళ్ళ అభిప్రాయం తీసుకొని పోయి మేము ఈ రికార్డులను సీజ్ చేసుకొని తీసుకెళ్తున్నాం అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పటికి నిలదాటింది మేమిచ్చి దానికి ఎలాంటి ఆ ఇంక్వైరీ జరిగినట్టు కానీ ఏమి జరిగినట్టు కానీ ఎవరికి తెలుపుతలేదు నేను ఆ ఇంక్వైరీ ఆఫీసర్ ఫోన్ చేసిన ఫోన్ చేసి సార్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏమి లేదండి ఏం చేస్తాం మేము మూడు సంవత్సరాలు పాలక వర్గం వాళ్ళు చూడాలి కానీ నేనేం చేస్తా అయితే ఇప్పుడు తేలేదా ఒకవేళ అది తేలే తేలది ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు అప్లికేషన్ మీద ఇంక్వైరీ చేయమన్నారే తప్ప దీనికి సరి అయిన రికార్డు పరంగా నన్ను చేయమని అనలేదు కాబట్టి దాన్ని దాన్ని ఏమి తేలది అనేది సమాధానం వేయడం జరిగింది అరే అవినీతి జరిగిందని మేమంటే నీవు ఇంక్వైరీ అప్లికేషన్ మీద ఇంక్వైరీ ఏందండి ఆఖరికి ఫిఫ్టీ వన్ ఇంక్వైరీ చేయండి ఫిఫ్టీ వన్ ఇంక్వైరీ పెట్టేయండి అంటే మేము దీన్ని అన్ని ఇంక్వైరీ చేసిన తర్వాత ఫిఫ్టీ వన్ ఇంక్వైరీకి మేము రికమెండ్ చేస్తాం అనే మాట ఇచ్చాడు ఆ ఇంక్వైరీ చెప్పైతే ఆ రికమెండ్ చేద్దాం ఫిఫ్టీ వన్ యాక్టివ్ ను రికమెండ్ చేద్దామని అది సుత చేయలేదు చేయకుండా ఈ కొన్ని ఆ పాలక వర్గం సెంట్రల్ బ్యాంక్ లో ఒక ఖాతా తీసింది ఆ కా ఆర్టి డబ్బులను ఎఫ్సిఐ వాళ్ళు దాంట్లో వేస్తే ఆ డబ్బులను డ్రా చేసి దాన్ని ఆ ఖాతాను క్లోజ్ చేసారు ఆధారం లేకుండా చేశారు దాని సుత మేము చెప్పినాం సార్ మరి సెంట్రల్ బ్యాంక్ లో ఖాతా తీసాము ఆ ఖాతాలో డబ్బులు వేసారు డబ్బులు వచ్చిన వాటి ఖాతా మొత్తం డ్రా చేసి మరి దాన్ని ఆ డ్రా చేసిర్రు డ్రా చేసిన డబ్బులు కాదనే క్లోజ్ చేసిర్రు దానికి బలమైన ఆధారాలు మాకు ఇంకా అనుమానం వచ్చింది తర్వాత మరి చైర్మన్ అనే రవి సీమలపాటి రవీందర్ అనే చైర్మన్ ఆయన ఏం చేసిండు అన్నగారు అయితే అతని మేము ఇదంతా జరుగుతా ఉంటే నేను ఎలాంటి అవినీతికి పాడు పాలు పాలేదు దీని మీద సివో తప్పుడుగా నా సంతకాలు పెట్టి ప్రోత్సహ సంతకాలతో డ్రా చేసిండు నా సంతకాలు కావు అని కలెక్టర్ కు ఇచ్చిండు డీసీఓకి ఇచ్చిండు పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చిండు అంటే దీని తథా ఒప్పుకున్నట్టే కదా ఇంత జరిగిన అవిత్యతను పరోక్షంగా ఒప్పుకున్నట్టే అనే దాని మీద మేము అడిగితే అధికార దీని స్పందించాం ఆయన పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇస్తాడు డీసీఓ కు ఇస్తాడు కలెక్టర్ కు ఇస్తాడు ఇంత అవినీతి జరిగింది నా ప్రోర్జన్ సంతకాలతో జరిగింది అని అంటాడు సీఓ చేసి అంటాడు అన్నాడంటే ఇది మీరు ఇచ్చే కాదండి నాకు డిసిఓ దగ్గర నుంచి నాకు వస్తే దీని మీద నేను క్రిమినల్ కేసులు పెడతా అనే మాట ఇచ్చి అందరు చేయించుకున్నారు దాంట్లో డిసిఓ పాత్ర సుత ఉన్నది నేను డిసిఓ సుత కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చిన అని సిఓ సుత ఒప్పుకుంటాను మరి వీళ్ళందరూ ఏది ఇది పలారమా ఇన్ని కోటి ముప్పై లక్షల రూపాయలు అక్కడ దేనికి నిన్ను ఖర్చు పెట్టిన వానికి ఓచర్లు అవి అన్ని లెక్క చూపెట్టి మిగతా అమౌంట్ రికవర్ రికవరీ చేయమంటాను మేము ఆ రికవరీ చేయడానికి ఇన్ని రోజులు చూస్తా చూసినా కానీ దానికి ఒక స్పందన కానీ ఆ రికార్డు అది కాని మాకు సూచించడం లేదు దాన్ని ఇంక్వైరీ అయితే అన్నట్టు సుత మాకు సమాచారము లేదు అవును ఈ డిసిఓ డిసిఓ నెంబర్ ఉందా డిసిఓ నెంబర్ ఉన్నది ఇస్తా సార్ వచ్చిన వాట్సాప్ చేయాలి వాట్సాప్ చేయండి ఏం పేరు అతని పేరు వంగ శ్రీనివాస్ ఓకే డిసిఓదా మీరు అడిగేది ఇప్పుడు మనకు 
నాకు వాట్సాప్ చేయండి నా దగ్గర లేదు నువ్వు అందా చూడు అది కాదు ఇంకే రాస్ట్రాస్ ఇప్పుడు ఇంక్వైర్ ఆఫీసర్ ది సుత ఉన్నది ఒకసారి ఇంక్వైర్ ఆఫీసర్ తీసుకురాదండి లైన్ లో ఓకే ఓకే ఎంక్వైర్ ఆఫీసర్ ఓకే పంపి నాకు పేరు అది పంపి నాకు ఒకసారి ఓకే పేరు ఓకే హలో హలో నమస్కారం అన్న గారు మన వెలుగు టీవీనా మన వెలుగు టీవీ అయితే ఇక్కడ కాంచనపల్లి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో అవినీతి జరిగిందని రాపుడు రామ్మూర్తి గారు మాకు కాంటాక్ట్ అయ్యారండి అయితే మీ నెంబర్ ఇచ్చారు ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్ అని అయితే అసలు ఏం జరిగింది అక్కడ ఎంతవరకు అది జిల్లా ఆఫీసర్ హలో కిరణ్ కుమార్ కిరణ్ కుమార్ Thank you. 
अवनीति जीवर रेस्पर इच्छा आधार डर अवनीति दी अवसर सनक रहा 
అంటే రైతులు మీరు దృష్టిని తీసుకుంటేనే దానిపైన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్లా జరుగుతుందని చెప్తారా లేకపోతే మీరు ఒకటి సార్ ఇప్పుడు రైతులు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తేనే మీరు చేస్తారు కానీ మీ బాధ్యత మీరు ఇంత మటుకు మూడు సంవత్సరాల నుంచి దాని గురించి ఏం చేయరా ఆడిట్ రిపోర్ట్ లన్న కనీసం మూడు సంవత్సరాల నుంచి మా జన సభలు పెట్టి సభ్యులకు కనీసం మీరు ఒక ఆఫీసర్ ఉన్నారు సహకార సంఘ ఆఫీసర్ గా ఉండి ఒక రైతుడు నీకు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేదాకా మీరు మూడు సంవత్సరాల నుంచి కాలయాపన జరుగుతుంది అంటారు కదా మూడు ఈ వ్యవస్థ ఎటువంటి సార్ ఆడిట్ అయితేనే ఉంది అది అదే కాలేదు మూడు సంవత్సరం నుంచి ఆగింది ఇంకా రెండు రామూర్తి గారు మాట్లాడే ప్రతి సంవత్సరం ఆడిటింగ్ జరుగుతుంది ఓసర్లతో సహా ఆడిట్ రిపోర్ట్ మా జనసభ పెట్టి సభ్యులకు తెలియపరచాల్సిన బాధ్యత ఉన్నదా లేదా ఓకే మీరు ప్రతి సంవత్సరం ఆడిట్ జరిగినప్పుడు ఆ విషయాన్ని ఉన్న డైరెక్టర్స్ మెంబర్స్ లకు తెలియపరుసురా తెలియపరచాలి కదా అదే రామేశ్వర్ గారు ఈ సభ్యులకు కూడా కనీసం మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది పేపర్ ఆ ఇప్పుడు మా దగ్గర కొన్ని రిసిప్ట్స్ వాటిని కూడా చూపిస్తలేడు మాకు చూపి చూపియపోతే ఇవన్నీ మాకు అవినీతి జరిగితే అనుమానంతో ఇవన్నీ చేస్తున్నాము అని అంటుండు ఇక్కడ పరిధిలో ఉన్న సంఘము ఏం జరుగుతుందని మీరు కొంచెమన్నా అజ్జయరా సార్ మేము చేయకపోతే ఇది ఇచ్చాం పోద్దా సార్ మరి మూడు నెలలకు ఒకసారి పాలక వర్గ సమావేశం పెట్టి పాలక వర్గ సమావేశం ఈ అధ్యక్షుడు అనేటోళ్ళు సీఓ అనేటు మీ అధికారులు పాలక వర్గ సభ్యుల దగ్గర తెలియజేయాలి కదా వాళ్ళ దగ్గర ఒక్క ఒక్కరి దగ్గర మీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఒక్క సభ్యుల దగ్గర చూపించండి నా దగ్గర నాకు సభ్యుల దగ్గర ఉండాలి కదా పాలక పాలక వర్గ సభ్యుల దగ్గర ఉండాలి కదా ఎట్లా సార్ ఇది కిరణ్ గారు చెప్పండి వినపడుతుందా హలో హలో సార్ చెప్పండి వినపడుతుందా రామూర్తి గారు చెప్పింది మళ్ళీ ఆ విధంగా ఆ విధంగా వ్యక్తం చేస్తుండు అంటారు కదా రెండు మూడు నెలల ఇటు పోతారు ఆగం కారా ఇక్కడ ఆగ మీరు సార్ ఇప్పుడు మేం వేస్తే ప్రెషర్ కు ఇక్కడ ఉన్న అధ్యక్షుడు గాని సీఓ గాని మీకు సుత మీకు సుత భాగస్వామ్యం ఉన్నదని మాట చెప్తాను సార్ దీనికి సమాధానం ఏంది అయితే మీకు కూడా భాగస్వామ్యం అంటుండి ఇక్కడ మీకు కూడా భాగస్వామ్యం ఉన్నది కాబట్టి మీరు చేస్తున్నారు అభియోగం చెప్తారు కదా మరి అందరు కలిసి పంచుకుంటాను ఏమున్నది అన్నా సంక్రాంతి ఖాతా తీసి మొత్తం డ్రా చేసి ఖాతా క్లోజ్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు సార్ అదే ఏమంటారు దాన్ని మీరు ఇచ్చిన లెటర్ కదా సార్ ఇది మీరు ఇచ్చింద కదా ఈ అమౌంట్ అంతా ఇంకా మీకు ఇంకా రెండు సంవత్సరాల అమౌంట్ ఇంకా కదా అవి కిరణ్ సార్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా చూపిస్తుండి ఇక్కడ దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్ కూడా చూపిస్తుండు మీరు ఇచ్చిన అమౌంట్ ఈ అమౌంట్ ఏమైనా సార్ ఏమి లేదు మీరు తక్షణమే ఇంక్వైరీ చేసి ఫిఫ్టీ వన్ ఇంక్వైరీ రికమెండ్ చేసి దీని దోషులను తేల్చండి మీరు ఫస్ట్ తేల్చండి కానీ మీరు ఎందుకు బాగా అవుతారు మీరు ఒక హయ్యర్ ఆఫీసర్ మీ స్థానంలో మీరు 
మీ కింద మీ సొసైటీ మీ ఈ సొసైటీ మీ పరిధిలో పనిచేస్తుంది మీ పరిధిలో పనిచేసినప్పుడు మీరు చూత దీనికి బాధ్యులే కదా దీన్ని ఎందుకు ఇంత నెగ్లెక్ట్ చేసిండ్రు హలో అంటే రైతులు ఏంది సార్ ఇప్పుడు ఇది తొందరగా మీరు భద్రం కాకుండా తొందరగా ఇదేందో మీరు క్లారిటీ ఇవ్వాలి అదే అంటున్నా ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు చాలా ఆవేదనతో ఉన్నారు ఈ విషయం చెప్తున్నా ఆ డ్యూటీ కానీ కాలయాపన్ ఎందుకు జరిగింది అని క్వశ్చన్ ఇక్కడ మూడు సంవత్సరాల నుంచి కాలయాపన్ జరిగింది మీ భాగస్వామ్యం కూడా ఉన్నది ఇందులో అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ లేవలేవా ఓకే ఓకే మళ్ళీ ఇది నాకు కంప్లీట్ అవకుండా చూసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హలో ఏమంటుండే ఆ చట్టం ప్రకారం మేము చేస్తున్నాము నా నాది రెస్పాన్ నా బాధ్యత అనేది నా అస్త్రం అన్నది ఏ మాత్రం లేదు అని చెప్తున్నాడు టూ త్రీ డేస్ లలా స్టార్ట్ చేస్తా తొందరగా కంప్లీట్ అయ్యే విధంగా నేను ప్రయత్నం చేస్తా నాదేమన్ నాదేమన్నా రుజువు ఉంటే చూపించంటుండు సరే సరే నేను రేపు ఆఫీస్ వస్తానా వెళ్ళి మాట్లా వెళ్ళి ఏం మాట్లాడతారు ఒకసారి మీ ఆఫీస్ కొత్త సార్ రేపు రేపు కొంతమంది రైతులను తీసుకొని సంఘ సభ్యులను తీసుకొని మీ ఆఫీస్ కొత్త ఉన్నా ఒకసారి వెళ్ళండి రేపు వెళ్ళండి ఓకే రేపు రేపు వెళ్ళినారా ఏం రెస్పాన్స్ ఇస్తారు చూద్దాం సరే సార్ సార్ ఏదది నాకు కొంచెం ప్రైమరీ అకౌంట్ ప్రైమరీ అకౌంట్ మెయిన్ ఆపరేటివ్ అకౌంట్ అండి ఓకే రెండు బ్యాంక్ ప్రైమరీ అకౌంట్స్ ఉంటాయి సార్ ఆపరేషన్ కోసం కరెంట్ అకౌంట్ ఒకటి డెబిట్ అకౌంట్ ఒకటి మెయింటైన్ చేస్తారు కోఆపరేటివ్ లా ప్రకారం అయితే వీళ్ళకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా రైతులకు ఎటువంటి సమాచారం లేకుండా వీళ్ళ ప్రైమరీ అకౌంట్ మూలధనం వాట ఎనభై తొమ్మిది లక్షల ఇటువంటి మూలధనం మెయిన్ చేయాల్సిన అకౌంట్ ఏదైతే అది కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసేసి ఆపరేషనల్ అకౌంట్ ఈ డబ్బులు ఏమైనా అని మాకు సమాచారం లేదు అదే బిల్ బిల్లులు ఓచర్లు సభ్యు సభ్యుల సమాజం కానీ బాధ్యత సభ పెట్టి ఏదైనా తీర్మానం ఒక రూపాయి తీయాలన్నా మా సంఘ సభ్య తీర్మానం చెక్కు రూపకంగా ఇవ్వాలి అది ఐదు వందల లోపు అయితేనే డైరెక్ట్ ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉన్నది అంతకు మించితే చెక్కు ఇవ్వాలి మరి అమౌంట్ చెక్కు రూపకంగా ఉన్న అమౌంట్ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి కదా